ഓൺലൈൻ നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അനാറ്റമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി ഓഫ് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ആണ് ഈ വീഡിയോ ലെസിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക നർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ അനാറ്റമിയും ഫിസിയോളജി പിന്നീട് ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എം സി ക്യൂസ് ആയിരിക്കും പിന്നീടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് പമ്പ്സ് ബ്ലഡ് ടു ഓപ്ഷൻ എ പൽമറി സർക്കുലേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ലിംഫാറ്റിക് സർക്കുലേഷൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബോത്ത് ഓപ്ഷൻ എ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് പൾമറി സർക്കുലേഷൻ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ ലിംഫാറ്റിക് സർക്കുലേഷൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം കാർഡിയോ വോസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തെ രണ്ട് മെയിൻ പാർട്സായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒന്ന് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഹാർട്ട് ആൻഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് രണ്ട് ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ലിംഫ് വെസൽസ് ആൻഡ് ലിംഫ് നോട്ട്സ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ ബ്ലഡ് ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ലിംഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോകാം സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ ഹാർട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണ് പോവുക ഒന്ന് പൾമറി സർക്കുലേഷൻ എന്നും രണ്ട് സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് സർക്കുലേഷനും ഒരു പിക്ചറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചറിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് സൈഡ് എന്നും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്നും ഇതൊരു ഹാർട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ നാല് ക്വാർട്ടറിനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇത് റൈറ്റ് ഏട്രിയം റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ പൾമറി സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സുപ്പീരിയർ ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർ വീനക്കാവ വഴി റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ബ്ലഡ് വീണ്ടും റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്നും ലങ്സിലേക്ക് എത്തി ലങ്സിൽ നിന്നും വീണ്ടും ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ ഒരു സർക്കിളിനെയാണ് പൾമറി സർക്കുലേഷൻ എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുക ആ ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ പ്യുവർ ചെയ്ത് എത്തുന്ന ബ്ലഡ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കൾ വഴി അയോർട്ടയിലൂടെ ബോഡി മുഴുവൻ സപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുകയും അങ്ങനെ സപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു ആർട്ടീരിയൽ ബ്ലഡ് വീനസ് ബ്ലഡായി മാറി വീണ്ടും സുപ്പീരിയർ ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർ വീനക്കാവ വഴി റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ ഒരു സൈക്കിളിനെയാണ് സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുക ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് പമ്പ്സ് ബ്ലഡ് ടു വിച്ച് സർക്കുലേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് പോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷനിലാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ഹാർട്ട് പമ്പ്സ് ബ്ലഡ് ടു വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി ഓപ്ഷൻ എ ഹെഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ലങ്സ് ഓപ്ഷൻ സി അയോർട്ട ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹാർട്ട് വീണ്ടും ഈ ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഏത് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡിയിലേക്കാണ് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാം ബ്ലൂ കളറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് ഏത് ഓർഗനിലേക്കാണ് ലങ്സിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ലങ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ദ പ്രഷർ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഈസ് ഹൈ ഇൻ ഓപ്ഷൻ എ വെയിൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി നേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ആർട്ടറീസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ക്യാപ്പുലറീസ് നമുക്ക് ഓപ്ഷനുകൾ നോക്കാം ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുതലും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ ഏത് ബ്ലഡ് വെസലുകൾക്കാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഹാർട്ടിൽ നിന്നും പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ബ്ലഡ് ആർട്ടറീസ് വഴി ആർട്ടീരിയോൾസ് വഴി ക്യാപ്പുലറി ബെഡിലേക്ക് എത്തുന്നു ക്യാപ്പുലറി ബെഡിൽ നിന്നും വീണ്ടും വെയിനുകളുടെ സ്മോളസ്റ്റ് ഫോമായ വെന്യൂൾസ് വഴി വീണ്ടും വെയിൻസിലേക്ക് എത്തി സുപ്പീരിയർ ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർ വീനക്കാവ വഴി തിരിച്ച് ഹാർട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നു ഹാർട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആർട്ടറീസിലേക്കാണ് എത്തുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പമ്പിംഗ് പ്രഷർ കൂടുതലും ആർട്ടറീസിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം അത് തന്നെയാണ് പ്രഷർ ഓഫ് ബ്
ഈ ചോദ്യത്തിന് ശരിയായ ഉത്തരം ആർട്ടീരിയോൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റർ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്മോൾ സെറ്റ് ഓഫ് മൈക്രോ ട്രിബ്യൂൾസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് വേ വിച്ച് ഇസ് സീൻ ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ വിറകുകൾ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ചെറിയ മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂൾസ് ആണ് സെന്റ് റോളുകൾ സെന്റ് റോളുകളുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ ഡിവിഷനെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സൈറ്റോകൈനേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ ഡിവിഷന്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒരു സെല്ലിന്റെ സൈറ്റോപ്ലാസം രണ്ടായിട്ട് അതായത് രണ്ട് ഡോട്ടർ സെൽസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സിനെയാണ് സൈറ്റോകൈനേസ് എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് വിളിക്കുക ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആർട്ടീരിയോൾസ് എന്നുള്ളതാണ് ആഫ്റ്റർ എൻ്ററിംഗ് ദ ബോഡി ഓർഗൻസ് ആർട്ടറീസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സ്മോളർ വെസൽ വിച്ച് ആർ കോൾഡ് ആസ് ആർട്ടീരിയോൾസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ബ്ലഡ് വെസൽ വിത്ത് നോ വാൽവ്സ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓപ്ഷൻ എ ആർട്ടറീസ് ആൻഡ് നെർവ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി വെയിൻസ് ആൻഡ് ആർട്ടറീസ് ഓപ്ഷൻ സി വെയിൻസ് ആൻഡ് ക്യാപ്പുലറീസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ക്യാപ്പുലറീസ് ആൻഡ് ആർട്ടറീസ് ഡി ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡിനെ ക്യാരി ചെയ്ത് ഹാർട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കുന്ന ബ്ലഡ് വെസൽസിനെയാണ് വെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോളസ്റ്റ് വെയിൻസിനെ വെന്യൂൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു വെയിൻസിനെ കപ്പാസിറ്റൻ വെസൽസ് എന്നുള്ള പേര് കൂടി ചേർത്ത് വിളിക്കുന്നു ഇതിനുള്ള കാരണം വെയിൻസ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് കപ്പാസിറ്റൻ വെസൽസ് കാരണം വെയിൻസിൻ്റെ മിഡിൽ ലെയറായി ട്യൂണിക്ക മീഡിയയിലുള്ള സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ഇലാസ്റ്റിക് മസിൽസിൻ്റെ മാസ് ആർട്ടറി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലെസ് ആണ് അതുകൂടാതെ ബ്ലഡ് പ്രഷറും വെയിൻസിൽ കുറവായതുകൊണ്ട് വെയിനിൽ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യാനുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റി അതിനുണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കപ്പാസിറ്റൻസ് വെസൽസ് എന്നുള്ള പേര് കൂട്ടി വിളിക്കുക ചില വെയിനുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ലോവർ എക്സ്ട്രിമിറ്റി കാലുകളിൽ കാണുന്ന വെയിനുകളിൽ വാൽവ് പോലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡിൻ്റെ റിട്ടേൺ ഫ്ലോ ഒഴിവാക്കുക ബ്ലഡിൻ്റെ ഫ്ലോ സ്മൂത്തായിട്ട് എഗിൻസ്റ്റ് ദ ഗ്രാവിറ്റി മോളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ബ്ലഡ് വെസൽസ് വിത്ത് നോ വാൽവ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഡാഷ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ശരി ഉത്തരം ക്യാപ്പുലറീസ് ആൻഡ് ആർട്ടറീസ് ആണ് ആർട്ടറീസിനും ക്യാപ്പുലറീസിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള വാൽവുകളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ വെയിനുകളിൽ നമുക്ക് വാൽവുകൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ വാ എല്ലാ വെയിനുകളിലും വാൽവുകളില്ല ലോവർ എക്സ്ട്രിമിറ്റീസിലുള്ള വെയിനുകളിലാണ് വാൽവ് ഉണ്ടാവുക സ്മൂത്ത് മസിൽസിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ റിലാക്സേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു മുകളിലേക്ക് ബ്ലഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വഴി ഓരോ വാൽവുകളിലും ബ്ലഡ് ലോക്കായി പോകുന്നു അങ്ങനെ ഇൻഫീരിയർ വീനക്കാവയിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് അത് ഹാർട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് വീനസ് റിട്ടേൺ നടക്കുക ഈ ചോദ്യത്തിന് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ക്യാപ്പുലറീസ് ആൻഡ് ആർട്ടറീസ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് വയൽ എൻറ്ററിംഗ് ഇൻ ടു ദ ടിഷ്യൂ ആർട്ടറീസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഓപ്ഷൻ എ അയോർട്ട ഓപ്ഷൻ ബി എട്രിയം ഓപ്ഷൻ സി ക്യാപ്പുലറീസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ബി വെയിൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ക്യാപ്പുലറീസ് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം കാരണം ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടിഷ്യൂസിൽ എൻറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർട്ടറീസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പിക്ചറിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ആർട്ടറീസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ആർട്ടീരിയോൾസ് ആൻഡ് ആർട്ടീരിയോൾസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ക്യാപ്പുലറീസ് ടിഷ്യൂസിൽ ന്യൂട്രീഷൻ എക്സ്ചേഞ്ചും ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ചും സാധ്യമാക്കുന്നത് ക്യാപ്പുലറി എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെയാണ് ക്യാപ്പുലറീസ് ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം വയൽ എൻറ്ററിംഗ് ഇൻ ടു ദ ടിഷ്യൂ ആർട്ടറീസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ക്യാപ്പുലറീസ് അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ ബ്ലഡ് വെസൽ ദാറ്റ് ക്യാരി ദ ബ്ലഡ് അവേ ഫ്രം ദ ഹാർട്ട് ആർ കോൾഡ് ഓപ്ഷൻ എ ആർട്ടറീസ് ഓപ്ഷൻ ബി വെയിൻസ് ഓപ്ഷൻ സി ക്യാപ്പുലറീസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ലിംഫ് വെസൽസ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ആർട്ടറീസ് എന്നുള്ളതാണ് ആർട്ടറീസിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ നോക്കാം ലാർജ് ആർട്ടറീസിനെ ഇലാസ്റ്റിക് ആർട്ടറീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു കാരണം ബ്ലഡ് വെസൽസിലുള്ള മിഡിൽ ലെയറിലുള്ള ഇലാസ്റ്റിക് ടിഷ്യൂ കൂടുതലായിരിക്കും സ്മൂത്ത് മസിൽസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ
ഒരേ ഏരിയയിലേക്ക് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള അനസ്റ്റമോട്ടിക് ആർട്ടറി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു ആർട്ടറി ഒക്ലൂഡ് ആയാൽ പോലും അനസ്റ്റമോട്ടിക് ആർട്ടറി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കിട്ടുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കിട്ടുന്നതിന് കൊളാട്രൽ സർക്കുലേഷൻ എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ടാണ് വിളിക്കുക എന്നാൽ ചില ആർട്ടറികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അനസ്റ്റമോസിസ് പ്രോസസ്സ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് സിംഗിൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന ആർട്ടറികളെ എൻഡ് ആർട്ടറി എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് റെറ്റിനയിലേക്ക് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സെൻട്രൽ ആർട്ടറി ആർട്ടീരിയോൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആർട്ടീരിയോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ആർട്ടറീസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സ്മോൾ ടൈനി ആർട്ടറീസ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ആർട്ടീരിയോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം സ്മോളസ്റ്റ് ആർട്ടറി ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഡാഷ് ആർട്ടീരിയോൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഈ ആർട്ടീരിയോളുകളെ റെസിസ്റ്റൻസ് വെസൽ എന്നുള്ള പേര് കൊണ്ടും വിളിക്കുന്നു ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലഡിനുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് സിസ്റ്റമിക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരുന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആർട്ടറീസ് എന്നുള്ളതാണ് ദ ബ്ലഡ് വെസൽ ദാറ്റ് ക്യാരി ദ ബ്ലഡ് അവേ ഫ്രം ദ ഹാർട്ട് ആർ കോൾഡ് ആസ് ആർട്ടറീസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ഇന്നർ ലെയർ ഓഫ് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം ഓഫ് ആർട്ടറി ഈസ് നോൺ ആസ് ഓപ്ഷൻ എ ട്യൂണിക്ക അഡ്വൻറ്റേഷ്യ ഓപ്ഷൻ ബി ട്യൂണിക്ക മീഡിയ ഓപ്ഷൻ സി ട്യൂണിക്ക ഇൻഡിമ ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദി എബവ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഉത്തരം മനസ്സിലാവും ബ്ലഡ് വെസലിൻ്റെ ലെയർ മൂന്നായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ട്യൂണിക്ക അഡ്വൻറ്റേഷ്യ ഇതൊരു ഔട്ടർ ലെയർ ആണ് അതൊരു ഫൈബറസ് ടിഷ്യൂ ആണ് രണ്ടാമത് ട്യൂണിക്ക മീഡിയ മിഡിൽ ലെയർ ഇതിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സ്മൂത്ത് മസിൽസിൻ്റെ ലെയറും രണ്ട് ഇലാസ്റ്റിക് ടിഷ്യൂ മൂന്നാമത് വരിക ട്യൂണിക്ക എൻഡിമ ഇന്നർ ലെയർ ഓഫ് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം ആണ് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിത്തീലിയൽ ടൈപ്പ് ആണ് ഈ ഒരു ഇന്നർ ലൈനിങ്ങിൽ ഉള്ളത് ഈ ട്യൂണിക്ക എൻഡിമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്നർ ലൈനിങ്ങിന് എൻഡോത്തീലിയം എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ടും വിളിക്കുന്നു ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം എൻഡോത്തീലിയം അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂണിക്ക ഇൻഡിമ ഏറ്റവും അകത്ത് ട്യൂണിക്ക മീഡിയ മിഡിൽ ലെയറിൽ ട്യൂണിക്ക അഡ്വൻറ്റേഷ്യ ഔട്ടർ ലെയറിൽ ആർട്ടറിയിൽ റൗണ്ടായിട്ടാണ് കാണിക്കുക വെയിൻസിൽ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ആർട്ടറിയുടെ പോലെ ട്യൂണിക്ക മീഡിയയിലുള്ള സ്മൂത്ത് മസിൽസും ഇലാസ്റ്റിക് ഫൈബേഴ്സും അത്ര സ്ട്രോങ് അല്ല അത് വളരെ തിന്നായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഫ്ലാസിഡായിട്ടായിരിക്കും വെയിൻസ് കാണുക ഇവിടുത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ട്യൂണിക്ക ഇൻഡിമ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽ ഫ്രം ഇൻസൈഡ് ഔട്ട് ആർ ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ ട്യൂണിക്ക ഇൻഡിമ ട്യൂണിക്ക അഡ്വൻറ്റേഷ്യ ആൻഡ് ട്യൂണിക്ക മീഡിയ ഓപ്ഷൻ ബി ട്യൂണിക്ക മീഡിയ ട്യൂണിക്ക അഡ്വൻറ്റേഷ്യ ആൻഡ് ട്യൂണിക്ക ഇൻഡിമ ഓപ്ഷൻ സി ട്യൂണിക്ക ഇൻഡിമ ട്യൂണിക്ക മീഡിയ ആൻഡ് ട്യൂണിക്ക അഡ്വൻറ്റേഷ്യ And option D, Tunica Indima and Tunica Adventitia. ഏത് ഓർഡറിലാണ് അകത്ത് നിന്നും പുറത്തേക്ക് ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ട പിക്ചർ തന്നെയാണ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ട്യൂണിക്ക ഇൻഡിമ അതിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് ട്യൂണിക്ക മീഡിയ ഏറ്റവും പുറത്തായിട്ട് ട്യൂണിക്ക അഡ്വൻറ്റീഷ്യ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ട്യൂണിക്ക ഇൻഡിമ ട്യൂണിക്ക മീഡിയ ആൻഡ് ട്യൂണിക്ക അഡ്വൻറ്റീഷ്യ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ ദ സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ആൻ ആർട്ടറി ഓർ എ വെയിൻ വിച്ച് ഇസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ബ്ലഡ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ഓപ്ഷൻ എ ട്യൂണിക്ക ഇൻഡിമ ഓപ്ഷൻ ബി ക്യാപ്പിലറി ഓപ്ഷൻ സി ല്യൂമൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി എപ്പിത്തീലിയം ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ആർട്ടറിയുടെയോ വെയിനിൻ്റെയോ ഏറ്റവും സെൻട്രൽ ഭാഗത്ത് ബ്ലഡ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ഒരു സ്പേസിന് എന്താണ് വിളിക്കുക എ
അത് ക്യാപ്പിലറീസ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ശരിയായ ഉത്തരം എന്നാൽ സ്മോളസ്റ്റ് ആർട്ടറി ഇൻ ദ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടീരിയോളാണ് സ്മോളസ്റ്റ് വെയിൻ ഇൻ ദ ബോഡി ഈസ് കോൾഡ് ആസ് വെന്യൂൾ ഇവിടെ ഓർക്ക സ്മോളസ്റ്റ് ബ്ലഡ് വെസൽ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ക്യാപ്പിലറി സ്മോളസ്റ്റ് ആർട്ടറി ആർട്ടീരിയോൾ സ്മോളസ്റ്റ് വെയിൻ വെന്യൂൾസ് ലാർജസ്റ്റ് ബ്ലഡ് വെസലുകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ലാർജസ്റ്റ് ബ്ലഡ് വെസൽ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് അയോർട്ടയാണ് ലാർജസ്റ്റ് ആർട്ടറി ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയോർട്ട എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ശരി ഉത്തരം ലാർജസ്റ്റ് വെയിൻ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി എന്നുള്ളത് ഇൻഫീരിയർ വീനക്കാവയാണ് എന്നാൽ ലാർജസ്റ്റ് വെയിൻസ് ഇൻ ദ ബോഡി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സുപ്പീരിയർ ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർ വീനക്കാവ എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം സുപ്പീരിയർ വീനക്കാവയെക്കാളും കുറച്ചും കൂടി വലുപ്പമുള്ളതാണ് ഇൻഫീരിയർ വീനക്കാവ അതുകൊണ്ട് ലാർജസ്റ്റ് വെയിൻ ഇൻഫീരിയർ വീനക്കാവ എന്നാണ് പറയുക ലാർജസ്റ്റ് ബ്ലഡ് വെസൽ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി അയോർട്ട ലാർജസ്റ്റ് ആർട്ടറി അയോർട്ട ലാർജസ്റ്റ് വെയിൻ ഇൻഫീരിയർ വീനക്കാവ ലാർജസ്റ്റ് വെയിൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഇൻഫീരിയർ ആൻഡ് സുപ്പീരിയർ വീനക്കാവ ഇനി ലോങ്ങസ്റ്റ് ബ്ലഡ് വെസലുകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ലോങ്ങസ്റ്റ് ആർട്ടറി ഈസ് കോൾഡ് ആസ് അയോർട്ട ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അയോർട്ടയുടെ നീളം അതുപോലെ ലോങ്ങസ്റ്റ് വെയിൻ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റ് സെഫനസ് വെയിൻ ആണ് പാദം മുതൽ ഗ്രോയിൻ റീജിയൻ വരെ അതായത് രണ്ട് കാലും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു റീജിയനെ ആണ് ഗ്രോയിൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗ്രോയിൻ റീജിയൻ വരെ ആണ് ഈ ഗ്രേറ്റ് സെഫനസ് വെയിനിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത്ത് ബ്ലഡ് വെസൽസിനുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈ നെർവസ് സപ്ലൈം എന്താണെന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ദാറ്റ് റിസീവ്സ് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഫ്രം എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് സ്മോൾ ബ്ലഡ് വെസൽസ് കോൾഡ് ആസ് വാസ വെസോറം വാസ വെസോറം എന്ന് പറയുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസലുകളിൽ നിന്നാണ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആർട്ടറി ആയാലും വെയിൻ ആയാലും ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ലഭിക്കുക ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സപ്ലൈ ആണ് വാസോ ഡയലറ്റേഷൻ ആൻഡ് വാസോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസലിൽ ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ മിഡില ഒബ്ലങ്ങേറ്റിലുള്ള വാസോ മോട്ടർ സെൻറ്റർ ആണ് ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്ററെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ബ്രെയിൻ സെൻറ്റർ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ ക്ലാസ്സുകളുടെ അപ്ഡേഷൻ ലഭിക്കാനായി ഓൾ എന്ന ബെല്ല ഐക്കൺ അമർത്തുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു